তো একটা জিনিস আমি তোমায় বলে দিই সেটা হচ্ছে তোমাদের সিলেবাসে বলা আছে ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য স্ট্যাট ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য স্ট্যাটিউটও যা আর কনস্টিটিউশনালিটি অফ দ্য স্ট্যাটিউটও তাই সেম জিনিস ঠিক আছে তো এর মধ্যে কি কি পরে সেটা আগে জেনে নাও ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য স্ট্যাটিউট এর মধ্যে প্রথম পরে এই দুটো ডক্ট্রিন অফ ইক্লিপস তারপরে কালারেবল লেজিসলেশন আর কি পরে পিত অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স পরে আর কি পরে প্রিন্সিপাল অফ সেভাইলেবিলিটি পরে এই চারটে পয়েন্ট প্রিন্স মানে ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য স্ট্যাটিউট বা কনস্টিটিউশনালিটি অফ দ্য স্ট্যাটিউট এর মধ্যে কিন্তু পরে এই চারটে পয়েন্টই পড়তে হবে বা যদি তোমাকে লিখতে দেয় ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য স্ট্যাটিউট তোমাকে চারটে পয়েন্টই লিখতে হবে ডক্ট্রিন অফ ইক্লিপস কালারেবল লেজিসলেশন পিথ সাবস্ট্যান্স প্রিন্সিপাল অফ সেভাইলেবিলিটি এই চারটে পয়েন্টই কিন্তু বারবার বলে দিচ্ছি লিখতে হবে আর যদি আলাদা আলাদা করে মেনশন করে দেয় তাহলে তো মিটেই গেল আর না হলে যদি কনস্টিটিউশনাল সেক্ষেত্রে চারটে পয়েন্ট কিন্তু লিখতে হবে তো ফার্স্ট পয়েন্টে আসছি ডক্টিন অফ ইক্লিপস বা প্রিন্সিপাল অফ ইক্লিপস এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল তেরো সাব ক্লস ওয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল লাইটের মধ্যে পড়ে ফান্ডামেন্টাল লাইট হচ্ছে আর্টিকেল বারো থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত তো অল লস ইন ফোর্স ইন দ্য টেরিটোরি অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ আমাদের টেরিটোরিতে যত রকম ল আছে যেগুলো কার্যকারী আছে ইমিডিয়েটলি বিফোর দ্য কমেন্সমেন্ট অফ দিস কনস্টিটিউশন যেটা নর্মালি বলতে গেলে কনস্টিটিউশন মানে যে কনস্টিটিউশন শুরু হওয়ার আগে ইন সো ফার অ্যাজ দে আর ইনকনসিস্টেন্ট উইথ দ্য প্রভিশন অফ দিস পার্ট যদি সেই সমস্ত ল কোন একটা পার্টের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ করে সেক্ষেত্রে স্যাল টু দ্য এক্সটেন্ট অফ সাচ ইনকনসিস্টেন্সি বি ভয়েড অর্থাৎ যে সমস্ত প্রভিশন ল গুলো ছিল কনস্টিটিউশন তৈরি হওয়ার আগে সেই সমস্ত ল যদি বলতে গেলে বর্তমানে কনস্টিটিউশন তৈরি হবার পর কনস্টিটিউশনে কোন একটা পার্টের সাথে অসঙ্গতিমূলক আচরণ করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই লটি ভয়েড হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হবে এটা তেরো ক্লজ ওয়ান থার্টিন ক্লজ ওয়ান আর্টিকেল থার্টিন ক্লজ টু তে বলছে সে দ্যাট দ্য স্টেট স্যাল নট মেক এনি ল স্টেট কোন রকম ল তৈরি করবে না হুইচ টেক অ্যাভে দ্য রাইট কনফার্ড বাই দিস পার্ট which take away the right and any law made in contravention of this clause shall to the extent of consent contravention be void the state shall not make any law which make which take away the right conferred by this part or the state normally ketre kono law toiri korbe na jeta normal bolte gele je right ta thik ache je right ta normally ei part mane part mane part 3 ঠিক আছে তুলে নিয়েছে বলতে গেলে আগে মানে মানে কোন রকম সে অধিকার কিন্তু দেয়নি স্টেট কে যে ল তৈরি করা তাহলে পার্ট থ্রি কে ভঙ্গ করে স্টেট কখনোই কোনো ল তৈরি করবে না এবং এনি ল মেড ইন কন্ট্রাভেনশন অফ দিস ক্লস যদি কোনো ল তৈরি হয়েও যায় সেক্ষেত্রে স্যাল টু দ্য এক্সটেন্ট অফ সাচ কন্ট্রাভেনশন বি ভয়েড সেক্ষেত্রে ওই লটাকে ভয়েড হিসাবে ডিক্লেয়ার করে দেবে ভিখাজি ভার্সেস স্টেট অফ মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ স্টেট লেজিসলেচার পাস্ট অ্যান্ড অ্যাক্ট ইন জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটিন মধ্যপ্রদেশ স্টেট লেজিসলেচার কি করেছে না একটা ল পাস করেছে কত সালে উনিশশো সালে বিফোর দ্য কমেন্সমেন্ট কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশন তৈরি হওয়ার আগে এখানে তৈরি হওয়া বলতে পারো বা এনফোর্সমেন্ট বলতে পারো হওয়ার আগে ন্যাশনালাইজিং দ্য মোটর ট্রান্সপোর্ট মোটর ট্রান্সপোর্টটাকে ন্যাশনালাইজ করে দিয়েছিল দ্যাট স্ট্যাটিউট ওয়াজ চ্যালেঞ্জ by the petitioner under article 191g অর্থাৎ বলতে গেলে যে এই যে স্ট্যাটিউটটা অর্থাৎ এই যে মোটর ট্রান্সপোর্টটাকে ন্যাশনালাইজ করেছে এই স্ট্যাটিউটটাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল কে না পিটিশনার চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছে দ্য পার্লামেন্ট পাসড ফোর্থ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট 1955 পার্লামেন্ট ফোর্থ কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট পাস করেছিল এনেবলিং দ্য স্টেট টু ন্যাশনালাইজ মোটর ট্রান্সপোর্ট যেখানে বলেছে মোটর ট্রান্সপোর্টটাকে ন্যাশনালাইজ করতে দ্য সুপ্রিম কোর্ট হেল্ড দ্যাট দ্য সুপ্রিম কোর্ট বলেছে দ্য স্ট্যাটিউট অফ মোটর ট্রান্সপোর্ট nationalizing the statute of auto of, of madhya pradesh nationalizing motor transport in 1950 was card 
by fourth amendment অর্থাৎ বলতে গেলে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এই যে স্ট্যাটিউট অফ মধ্যপ্রদেশের যে স্ট্যাটিউটটা মোটর ট্রান্সপোর্ট যে ন্যাশনালাইজেশন যে স্ট্যাটিউটটা সেটা फोर्थ अमेंडमेंट দ্বারা अप्रूवल হয়ে গেছে ঠিক আছে এবং দিস ডক্ট্রিন ওয়াজ अप्लाइड এই ক্ষেত্রে এই ডক্ট্রিন ডক্ট্রিন অফ ইক্লিপস কিন্তু अप्लाई হলো এন্ড মধ্যপ্রদেশ অ্যাক্ট ওয়াজ ভ্যালিড এবং মধ্যপ্রদেশ অ্যাক্ট ভ্যালিড হয়ে গেল কারণ কারণ হচ্ছে পার্লামেন্ট একটা फोर्थ কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট পাস করে দিয়েছিল যেখানে বলে দিয়েছিল মোটর ট্রান্সপোর্টটাকে ন্যাশনালাইজ করে দিতে হবে সেই জন্য বলতে গেলে এটা ভ্যালিড হয়ে গেল আচ্ছা তারপরে কেসটা কি তারপরে হচ্ছে এল হ্যাঁ এল জঙ্গানাথ ভার্সেস অথরাইজড অফিসার সুপ্রিম কোর্ট ডিড নট কনসিডার দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইক্লিপ সুপ্রিম সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু বলতে গেলে ডিড মানে principle of eclipse take consider koreni and if uh, and though it is unnecessary eta khubi oprojoniyo to go into the question of expressing any opinion on the view that the law would be void eta eta sotti oprojoniyo ei question ta mane kon rokom ei rokom question kora ei view te je je kono law ta amra void bolchi এই ল টা ভয়েড এর উপর একটা ল যেটা ভয়েড হয়েছে ভয়েড হয়েছে তার উপর কোন কোশ্চেন করা সেটা আননেসেসারি বলে মনে হয় এবং সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট ডক্টরিন অফ ইক্লিপস বা প্রিন্সিপাল অফ ইক্লিপস অ্যাপ্লিকেবল করে না এটা গেল প্রথম পার্ট দ্বিতীয় পার্ট কি প্রিন্সিপাল অফ সার্ভাইলেবিলিটি বা ডক্টরিন অফ সার্ভাইলেবিলিটি ঠিক আছে যেখানে বলছে যে ইট ইজ ওয়েল এস্টাবলিশ প্রিন্সিপাল দ্যাট হোয়েন দ্য কনস্টিটিউশনালিটি অফ দ্য এনাকমেন্ট ইজ ইন কোশ্চেন অর্থাৎ একটা এটা খুবই একটা ওয়েল এস্টাবলিশ প্রিন্সিপাল যে হোয়েন দ্য হোয়েন দ্য কনস্টিটিউশনালিটি অফ দ্য এনাকমেন্ট অর্থাৎ আমাদের যে আইনের কথা বলেছে সেটা অবশ্যই একটা কোশ্চেন অ্যান্ড ইট ইজ ফাউন্ড দ্যাট এবং এটা পাওয়া গেছে যে দ্য পার্ট অফ এনাকমেন্ট একটা একটা এনাকমেন্টের একটা পার্ট হুইচ স্যাল বি ইনভ্যালিড যেটাকে ইনভ্যালিড ডিক্লেয়ার করা যায় দিস পার্ট স্যাল বি আনকনস্টিটিউশনাল কেন না পার্টটা আনকনস্টিটিউশনাল অর্থাৎ গোটা একটা মানে এনাকমেন্টকে ইনভ্যালিড না ডিক্লেয়ার করে এনাকমেন্টের যে পার্টটা কনস্টিটিউশনটাকে ভঙ্গ করছে আনকনস্টিটিউশনাল সেই পার্টটাকে ইনভ্যালিড ডিক্লেয়ার করে দেওয়া যায় ন্যাশনাল ন্যাচারালি হোয়ার ন্যাচারালি হোয়ার সেভারেন্স ইজ নট পসিবল দ্য হোল এনাকমেন্ট উড বি হেল্ড আনকনস্টিটিউশনাল অর্থাৎ গোটা মানে এনাকমেন্টটাকে বিভাজন করা কিন্তু সম্ভব নয় বলতে গেলে সেটা টোটালটাই আনকনস্টিটিউশনাল আনকনস্টিটিউশন হিসাবে সেটাকে বিভাজন মানে সাচ সেভারেন্স ন্যাচারালি বলতে গেলে এ ধরো একটা একটা সেভার মানে একটা এনাকমেন্ট মানে একটা অ্যাক্ট ঠিক আছে সেটাকে মানে সাচ সেভারেন্স ইজ নট পসিবল ঠিক আছে অর্থাৎ যদি মানে একটা গোটা অ্যাক্টকে মানে যেটুকু অংশ আনকনস্টিটিউশনাল সেইটুকু অংশকে কেটে বার করে নেওয়া সেটা কিন্তু পসিবল হয় না সেই কারণে গোটা এনাকমেন্টটাকে আনকনস্টিটিউশনাল ডিক্লেয়ার করে দেয় যদি সেখান থেকে টেনে বার করা না যেত তাহলে ঠিক আছে বাট সেখান থেকে যদি টেনে বার করা না যায় তাহলে নর্মালি টোটালটাকে আনকনস্টিটিউশনাল ডিক্লেয়ার করে দেবে এই চার বান্থিয়া ভার্সেস ইউও আই ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া The Supreme Court struck down the provision of the Gold Centro Control Act 1968. Supreme Court ki kore chilo na Gold Control Act 1968 ta ki kore chena struck down kore diya chai. And these were not, these were not in extricably bound with the remaining provision of the act. Othad, bolte ke lehi je Gold Control Act ta ke je tu struck down athil kore diya chai. Ebang, এই এই গোল কন্ট্রোল অ্যাক্টে দিজ ওয়ার নট ইন এক্সট্রিকেবলি বাউন্ড উইথ দ্য রিমেনিং প্রভিশন অফ দ্যাট দ্য রেস্ট ওয়ার হেল্ড ভ্যালিড অর্থাৎ রেস্ট ওয়ার হেল্ড ভ্যালিড দিস ডিসিশন ইজ অ্যান ইলাস্ট্রেশন অফ দ্য প্রিন্সিপালিটি ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ এই যে গোল্ড অ্যাক্টের কিছু প্রভিশনকে বেছে সুপ্রিম কোর্ট কি করেছে না স্ট্রাক ডাউন করে দিয়েছে যে ওই ওই অ্যাক্টগুলো বলতে গেলে আনকনস্টিটিউশনাল ঠিক আছে 
পুরোটাকে কিন্তু স্ট্রাক ডাউন করেনি যেটুকু বাছা যখন গেছে অর্থাৎ যদি কোনো এক থেকে যেটুকু পার্ট আনকনস্টিটিউশনাল সেটাকে যদি বার করে আনা যায় তাহলে ওইটুকু পার্টই আনকনস্টিটিউশনাল ডিক্লেয়ার করতে হবে বাদ বাকিটা ভ্যালিড থাকবে এটাই হচ্ছে ডক্ট্রিন অফ সার্ভাইলেবিলিটি দ্য স্টেট অফ বম্বে ভার্সেস এফ এন বালসারা এই কেসটারে বলছে এইট সেকশন আটটা সেকশন বোম্বে প্রহিবিশন অর্থাৎ কিছু বলতে গেলে মানে নর্মালি বলতে গেলে এখানে কি বলছে এখানে একটা কথা বলছে সেটা হচ্ছে আটটা সেকশন কার না বোম্বে প্রহিবিশন এর আটটা সেকশন ঠিক আছে যেটা ইনভ্যালিড ডিক্লেয়ার করে দেওয়া হয়েছে ডিক্লেয়ার ইনভ্যালিড বাই দ্য কোর্ট কোর্ট দ্বারা কি করেছে না ইনভ্যালিড ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে এই গ্রাউন্ডে যে দে ওয়ার ভায়োলেটিং সার্টেন ফান্ডামেন্টাল রাইট যে ওই আটটা সেকশন নাকি ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে লঙ্ঘন করছে দ্য সুপ্রিম কোর্ট হেল্ড দ্যাট দ্যাট পার্ট ডিক্লেয়ার্ড আনকনস্টিটিউশন অ্যান্ড ওয়ার সেভেলেবল যদি যে পার্টটা বলতে গেলে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে সেটা কিন্তু আলাদা করে গেছে মানে যেটা তোমার ইনভ্যালিড সেটাকে আমরা আনকনস্টিটিউশনাল যেটাকে আমরা ইনভ্যালিড ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি বাদ বাকি যেটা আছে ঠিক আছে সেটাকে নর্মালি আমরা ব্যবহার করতে পারি দ্য ডিসিশন ইজ এন ইলাস্ট্রেশন অব দ্য সেভেলেবিলিটি ইন দ্য অ্যাপ্লিকেশন এক্ষেত্রে ডক্টিন অফ সেভেলেবিলিটি অ্যাপ্লিকেবিলিটি অ্যাপ্লিকেবল হয়েছে অ্যান্ড ইফ দ্য আনকনস্টিটিউশনাল পার্ট is impossible to sever jodi rakha jay je kono ekta act theke ota alada kora jacche na then whole enactment shall be unconstitutional puro tai unconstitutional declare kore debe jodi alada kora jay to khub bhalo kotha ar jodi na jay tahole puro tai declare kore debe unconstitutional এবার হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ কালারেবল লেজিসলেশন প্রিন্সিপাল অফ কালারেবল লেজিসলেশন এর কথা এখানে বলছে যে ইফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ কনস্টিটিউশন অফ দ্য স্টেট ডিস্ট্রিবিউট Principle of Colorable Legislation, K.C. K.C. Gajopati, Narayan Deo vs. State of Urissa. This is the case, if the constitution of the state distributes the legislative power, if the state distributes the legislative power among the different bodies, if the state distributes the legislative power among the different bodies, which have to act, within their respective sphere mark out by the specific legislative entities অর্থাৎ সে এই যে মানে যাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটটা করছে তাদের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিধি আছে if there are limitation on the uh, on the legislative authority যদি সেখানে কোনো লিমিটেশন থাকে কার উপরে না লেজিসলেটিভ অথরিটির উপরে ইন দা স্পিয়ার অফ ফান্ডাম ইন দা শেপ অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফান্ডামেন্টাল রাইটের আকারে ডিফারেন্ট বডিজ এর মধ্যে এবং ওই যে ডিফারেন্ট বডিজ টার কথা এখানে বলা হচ্ছে তাদের কিন্তু একটা স্পেসিফিক লেজিসলেটিভ মানে একটা পরিধি আছে ঠিক আছে এবং যদি এবং যদি অথবা যদি সেখানে কোন লিমিটেশন থাকে কার লিমিটেশন না লেজিসলেটিভ অথরিটির উপর যদি কোনো লিমিটেশন থাকে কি হিসাবে না ফান্ডামেন্টাল রাইট হিসাবে এবং তারপর একটা কোয়েশ্চেন আর আইস দ্য কোয়েশ্চেন টু আর আইস অ্যাজ টু হোয়েদার 
the legislature has or has not transgressed the limit of the constitutional power. Kokon at a question arise hoy, J legislative authority of Hono Purjokon at a limitation arise hoche, fundamental fundamental lighted sepe, Kokon at a question arise it I hoy, the legislature key, Tahole, say constitutional boundary taket alekitara, Longhon Korbe, when Tadarke, Bedrak Chetale, Tahulekita Tara Badvena Badvena. Such transgressions may be, such transgressions may be patent manifest or direct but it may be distinguished cover and indirect and it is the latter case latter class of cases that the expression colorable legislation has been applied in the certain judicial pronouncement ei somosto khetrei kintu bolte gele ei colorable legislation ta ke apply kora hoy ota tara ebar ektu gist kori gist eta bolche eta ar seta hocche tai jokhon state jokhon constitute mane ekta legislative power bibhinno body er moddhe dicche to shekhane kichu specific legislative entire ache jekhane kichu specific legislative poridhi ache othoba jodi kono legislative authority er opore kono limitation ana hoy fundamental right er sepe tahole sei legislative authority ki sei Money, money, limitation taking man be nakina when a tran manaseke otikram kore beri jabi. Either on a long one by a somosto genise jonoi doctrine of colorable legislation take apply for a hoche, set a dakarache, bevin no judicial pronouncement, money bevin no jaga case a dakarache. The legislature can validate the constitutional provision prohibition by employing the, the indirect method. Or legislature ra kakhonoi constitution ra je prohibition. Mane constitution bolche chhe. Ja airport ul mane airport jao jabe na. Tale jao jabe na. Shikane legislature rao jete parbe na. T K Mopil Neer versus State of Kerala. Ek case tate bolche je constitutionality of the Travancore Cochin Land Tax Act 1955 was in question. Ata constitution ata question ida lagu. Under the act, a person whose annual income was reasonable for uh, a four-figure amount was required to pay was to pay tax a very uh, a very take a look yeah the uh, the constitutionality of the travancore cochin land tax act 1955 was in question a act question so question is bolche j under the act a act under the action person the annual income reasonable hoy among so four figure amount hoy among take obviously both take a tax break with the hobby Tax tax pay corbe a very five figure amount. A very five figure amount many times higher than his income. Author Jodi Atskata de Dehi J normally Boltegele Action four figure amount four figure amount are income at a botchure sheshe takajudi tax pay pay to tax to shake a tre jar five figure amount at he. ठीक आचे five figure amount many times higher than his income और था जो दी तार मार मने normally तार income है थे कि जो दी income बेशी हो जाए five figure amount ऐसे जाए शेकिन ताके तो tax pay करा उचित the supreme court held that supreme court ऐडा ही बोल चे जे supreme court held that the violate violative of article fourteen and article nineteen one f in the view of the fact that in the quiz of tax seizing a a citizen his property was being confis uh, confiscated. Author bolte gale ekhan jeta bolche. Chhe. Sheta hoteche. Jodi mane je four figure amount reasonable income korteche bachore sheshe. To je tatthe ke beshi korteche. To tu jonke hi to tax pay kotha. Be rakam to na je uh, normally shudu tale tahole ekta jenis niyaste hobe je four figure amount noy five figure amount theke start ho. Shiram to bolani je four figure amount theki start kore diye chhe. Je se to kunte ki tax pay korbe. Tala je four figure amount ya chhe seo pay korbe. Thi ga chhe. Je five figure amount ya chhe seo pay korbe. Five pay pay korbe payment. 
তো সেক্ষেত্রে যদি সেটা না হয় তাহলে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এটা যদি না হয় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট বলছে যে আর্টিকেল চোদ্দ এবং আর্টিকেল নাইনটিন ওয়ান এফ কিন্তু ভায়োলেট হচ্ছে এটাই হচ্ছে কে টি মোপিল নেইর ভার্সেস স্টেট অফ কেরালার কেস এর থেকে আর একটু সোজা কেস নিয়ে আসি সেটা হচ্ছে এম আর বালাজি ভার্সেস স্টেট অফ মাইসো এই যে কেসটার কথা এখানে বলা আছে কনস্টিটিউশনালিটি অব দ্য স্টেট অর্ডার রিজার্ভিং সিক্সটি এইট পার্সেন্ট সিট অব দ্য অ্যাডমিশন স্টুডেন্টস বিলংয়িং টু দ্য শিডিউল কাস্ট বিলংয়িং টু দ্য ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস ওয়াজ ইন কোশ্চেন এখন এই কেসটাতে বলছে যে মাইসোর গভর্নমেন্ট কি করেছিল না সিক্সটি এইট পার্সেন্ট সিট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য রিজার্ভ করে দিয়েছিল ভালো কথা ইট ওয়াজ হেল্প দ্যাট হেল্প বাই দ্য সুপ্রিম কোর্ট দ্যাট দ্য অর্ডার ওয়াজ ভায়োলেটিভ ইন আর্টিকেল ফোর এজ এক্সিকিউশন অব অ্যাকশন ওয়াজ ওয়াজ অ্যান্ড ওভার্ট and latent transgression of the constitutional authority and was fraud of the constitutional powers ebong eta supreme court boleche eta ei dhorone jodi 68% seat reserve kore dey niyom hocche 50 50% hobe thik ache to normally bolte gele 68% seat jodi er bhabe reserve kore dey shei khetre tara 15 4 15 clause 4 je provision ta ache সেই প্রভিশনটাকে তারা ভায়োলেট করছে এবং তারা কনস্টিটিউশনাল পাওয়ারটাকে ফ্রড করছে এবং তারা একটা একটা বাউন্ডারি আছে সেই বাউন্ডারিটাকে লঙ্ঘন করছে এটা এই অ্যাক্টে বলা আছে এম আর বালাজি ভার্সেস স্টেট অফ মাইসোরের অ্যাক্ট এটা তাহলে এখানে কি কি গেল এখানে যেটা গেল হচ্ছে প্রথম এই এটা গেল হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ কালারেবল লেজিসলেশন যাকে ডক্টরিন অফ কালারেবল লেজিসলেশনও বলে আর যেটা গেল হলো সেটা হচ্ছে ডক্টরিন অফ সেভাইলেবিলিটি বা প্রিন্সিপাল অফ সেভাইলেবিলিটি আর ডক্টরিন অফ ইক্লিপস আর কি বাকি বাকি আছে আর হচ্ছে আর হচ্ছে পি তান সাবস্ট্যান্স এইটা এবার পড়তে হবে ডক্টরিন অফ পি অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স এটা হচ্ছে এর লাস্ট টপিক মানে ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন বললে এই চারটে টপিক অলওয়েজ তোমায় লিখতে হবে পিত মানে হচ্ছে ট্রু নেচার আর সাবস্ট্যান্স মানে হচ্ছে এসেন্সিয়াল নেচার অফ আন্ডারলাইং এ ফেনোমেন তাহলে পিত মানে কি ট্রু নেচার আর সাবস্ট্যান্স মানে কি এসেন্সিয়াল নেচার অফ আন্ডারলাইং এ ফেনোমেন পিত অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স রিলেটস টু ফাইন্ডিং আউট দ্য ট্রু নেচার অফ দ্য স্ট্যাচু পিত অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স কি খোঁজে অলওয়েজ এটা খুঁজে বার করে যে স্ট্যাচুটের সত্য ঘর মানে স্ট্যাচু যেটা প্রকৃতি সেটা কতটা পরিমাণে সত্য দ্য বেসিক আইডিয়া বিহাইন্ড দ্য প্রিন্সিপাল ইস দ্যাট অ্যান অ্যাক্ট অর প্রভিশন ইস ক্রিয়েটেড বাই দ্য স্টেট ইজ ভ্যালিড ইফ দ্য ট্রু নেচার অফ দ্য অ্যাক্ট ইজ অ্যাবাউট এ সাবজেক্ট দ্যাট ফল দ্য স্টেট লিস্ট অর্থাৎ এখানে এটা বলছে দ্য বেসিক আইডিয়া বিহাইন্ড দ্য প্রিন্সিপাল এই প্রিন্সিপালের আগে এই প্রিন্সিপাল মানে ওপরে যে প্রিন্সিপালটার কথা বললাম ওটা তার পিছনে কিছু আইডিয়া আছে ঠিক আছে যেটা ক্রিয়েট করে কে স্টেট এবং সেটাও ভ্যালিড যদি শত্রু নেচার অব দ্য অ্যাক্ট কোন একটা অ্যাক্টের যে মানে সত্য নেচারটা ইজ অ্যাবাউট এ সাবজেক্ট অ্যান্ড দ্যাট ফল ইন দ্য স্টেট লিস্ট এবং একটা অ্যাক্টের সত্যিকারের নেচার সেটা যদি স্টেট লিস্টে থাকে ঠিক আছে তাহলে সেই একটা সেই অ্যাক্টের যে বিহাইন্ড যে প্রিন্সিপালটা আছে সেটা অলওয়েজ ভ্যালিড থাকবে এবং এই কনস্টিটিউশনাল অ্যাক্ট ইজ এন অর্গানিক অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল স্ট্যাটিউ and should be interpreted liberally liberal liberally not technically ekta constitutional je act seta kintu organic ebong fundamental statute jekhane bolte gele sadhin bhabe byakha korar odhikar ache not technically noy ta bole thik ache sadhin bhabe sob kichui byakha korar odhikar ache ebong pith and substance of the act এই যে আমাদের যে অ্যাক্ট আমাদের যে কোনো একটা অ্যাক্টের যে পিত অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স এবং তার যে রিজনেবল ইনটেন্ট মানে তার রিজনেবল যে সংকল্পগুলো আছে ওই অ্যাক্ট ঘিরে মাস্ট বি গাইডিং ফ্যাক্টর যেটাকে আমরা গাইডিং ফ্যাক্টর বলে থাকি ইফ দ্য লেজিসলেচার পারপোর্ট টু এন অ্যাক্ট ইট যদি লেজিসলেচার এই 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 অ্যাক্টের এটাকে বর্ণনা করতে পারে ইন দ্য রিগার্ড টু দ্য আইটেম অব দ্য সেইড এন অ্যাক্টমেন মে বি কনফাইন্ড to the subject matter with it land illegal or illegal competence where the act contain valid as well as invalid provisions when, when the power when a power is conferred 
to legislate on a particular topic jokhon ekta power dewa hoyeche kisher jonno onno ekta particular topic er power dewa hoyeche ki jonno na law toiri korar jonno it is very important to determine the scope of the power ebong seta tokhon ekta jinish determine kora khubi proyojoniyo je ei power er poridhi ta koto boro the doctrine of doctrine of pith and substance is postulate that impugned law is substantially within the legislative competence of the particular legislation or the doctrine of uh, doctrine of pith and substance ki korche nan bolte gele uh, eta eta always se shikar korche ba manche je impugned law mane law er moddhe kintu torko bitorko kintu thakbei is substantially within the legislative competence তবে এক তর্ক বিতর্ক থাকবে তবে একটা লেজিসলেটিভ মানে একটা ল এর যে কতটা পরিমাণে গুরুত্ব আছে তবেই সেটা বোঝা যায় ল রইল কোন তর্ক বিতর্ক নেই তাহলে সেটার গুরুত্ব তেমন ভাবে তেমন ভাবে বোঝা যায় না মানে একটা ল এর কম্পিটেন্স কতটা আছে সেটা তখনই বোঝা যায় যার মধ্যে তর্ক বিতর্ক থাকবে দ্য ডক্ট্রিন সেভস দা ইনসিডেন্টাল এনক্রোচমেন্ট ইফ দা ল ইজ পিট এন্ড সাবস্ট্যান্স উইদিন দা লেজিসলেটিভ ফিল্ড অফ দা পার্টিকুলার লেজিসলেচার হুইচ মেড ইট The test of pith and substance is applicable. Act a, act a test hoy. He said, the pith and substance is when jekhane, there is a dispute to the legislative competence of the legislation. Or that, what are the parimane say legislation ta mane say law ta dokho. So that act a test kora jete pare. And when there is a dispute between two, ent two entities of the legislative list, and legislation by reference to one entries would be competent but not by reference to another to ekhane bolche when there is a dispute jodi sekhane dispute thake thik ache between the two entries entries or the two ent two entry er modhe jodi dispute thake two two entry two uh, two entry card na legislative je list hoy legislative list এবং একটা লেজিসলেশন হয় এই লেজিসলেটিভ লিস্ট এবং লেজিসলেশনের মধ্যে যদি কোন রকম ডিসপুট থাকে বাই রেফারেন্স টু দা ওয়ান এন্ট্রিস উড বি কম্পিটেন্ট তো সেখানে এই দুটোর ক্ষেত্রে মানে লেজিসলেটিভ লিস্ট অ্যান্ড লেজিসলেশন তাদের মধ্যে একটা জায়গায় তো ওই লটা কম্পিটেন্ট হবে বাট নট বাই দ্য রেফারেন্স টু অ্যানাদার কিন্তু ওই লটা অন্য কাউকে রেফার করব আমি সেটার ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয় মানে সেটা একজনের জন্য উপযুক্ত সবার জন্য উপযুক্ত নয় সেটা মানে যদি লেজিসলেটিভ লিস্টের জন্য উপযুক্ত হয় তাহলে লেজিসলেশনের জন্য উপযুক্ত নয় আর যদি লেজিসলেশনের উপযুক্ত হয় তাহলে লেজিসলেটিভ লিস্টের জন্য উপযুক্ত নয় এবং যদি যদি আমি ধরে নিলাম লেজিসলেটিভ লিস্টের জন্য উপযুক্ত হয় সেক্ষেত্রে সেটা পরবর্তীকালে কাউকে রেফার করা যাবে না দ্য ডক্টিন অফ পিথ অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স শ্যাল বি রিভোক for the purpose of determining the true nature no i'm bolte gele doctrine of pith and substance ke jodi revoke korte hoy she khetre true shotto je nature ache ebong ekta ekta legislation er opore je ekta legislation er character er shotto nature mane ekta shottikarer prakriti ebong tar je boishishto seta niye jokhon question arise hoy তখনই বলতে গেলে এই পিথ অ্যান্ড সাবস্ট্যান্সটাকে রিভোক করা সম্ভব আদারওয়াইজ রিভোক করা সম্ভব নয় এটাকে বলা হয় পিথ অ্যান্ড সাবস্ট্যান্স এই হলো তোমাদের চারটে টপিক